హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సామాన్య సమీకరణ మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు నా యొక్క ఈ వీడియోను ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోను షేర్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సమీకరణాల సాధనలో ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం సాధించాలి సమీకరణాన్ని సాధించాలి అంటే ఎక్స్ విలువను మనం కనుక్కోవాలి ఎక్స్ విలువను మనం కనుక్కోవడం ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు కదా ఇందులో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది బ్యాలెన్సింగ్ అనుకోవాలి మనం బ్యాలెన్సింగ్ లో చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ మూడు అనే ఒక రాయి అంటే ఎక్స్ అనేది మనం ఎంత ఉందో తెలియదు ఈ ఎక్స్ అనే అన్నౌన్ రాయికి ప్లస్ మూడు కేజీలు ఎక్కువ కలిసి మనం ఇటువైపు వేసాం అనమాట ఎక్స్ ప్లస్ మూడు వేసినప్పుడు ఇటువైపు ఏడు వేసినాం ఏడు ఏడు కిలో రాయి వేసినాం ఇలా వేసినప్పుడు ఈ రెండు బ్యాలెన్సింగ్ వచ్చింది సమానం వచ్చింది సమానం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్కు మూడు కేజీలు ఎక్కువ వేసినాం కదా మనం ఇక్కడ అప్పుడు ఏడు కేజీలు వచ్చింది అంటే ఎక్స్ పైన ఉన్న మూడు కేజీలు మనం తీసివేయాలి తీసేస్తే ఎక్స్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉందని ఇక్కడ కూడా మనం మూడు కేజీలు తీసివేయాల్సి ఉంటుంది సో మైనస్ మూడు ఇక్కడ కూడా మైనస్ మూడు సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ మూడుకు మూడు కేజీలు తీసేస్తే ఎంత ఉంది ఎక్సే ఉండిపోతుంది ఇక్కడ ఏడుకు మూడు కేజీలు తీసేస్తే నాలుగు ఉంటుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చూడండి ఇక్కడ x ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు కదా ఎక్స్ ప్లస్ మూడు అంటే ఇది సేమ్ బ్యాలెన్సింగ్ లాగానే చూసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ పైన ఉన్న మూడు తీసేసిన మనం తీసేస్తే ఇక్కడ కూడా మూడు తీసేయాలి వాటి సైడ్ తీసేస్తే మనం బ్యాలెన్సింగ్ వస్తుంది కదా సో అప్పుడు ఎక్స్ పైన ఎక్స్ ప్లస్ మూడుకు మనం మూడు కేజీలు తీసేస్తే ఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు నుంచి మూడు తీసేస్తే నాలుగు అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఈ విధంగా మనం సింపుల్ మెథడ్లో కనుక్కోవచ్చు ఇది ఒక పద్ధతి ఇది కూడా ఒక పద్ధతి ఈ పద్ధతి మనం జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ పద్ధతి కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం మరొక పద్ధతి ఎగ్జామ్లో చేయడానికి పద్ధతి ఈ రెండు పద్ధతుల అవగాహన వస్తే మనం ఎగ్జామ్లో చేసే పద్ధతి అయినా తెలుసుకోవచ్చు సో ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఇది కొట్టు ఏడు కదా ఈ ప్లస్ మూడును ఇటువైపు రాస్తే ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఇక్కడ ఉండదు ఇక ఇది తీసుకెళ్ళాలి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడుకు ఈ ప్లస్ మూడు ఇటు రాస్తే మైనస్ మూడు వచ్చేస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్ మూడును తీసేసాం అంటే ప్లస్ మూడు అంటే ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని తీసేస్తే ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా తీసేయడానికి వీళ్ళకి అంటే ప్లస్ మూడు వచ్చేసి ఇక్కడ మైనస్ మూడు వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ కూడా తీసేయబడుతుంది ఇక్కడ ఎట్లా ఫిజికల్గా తీసేస్తాం ఇదేమో ఇక్వేషన్ పరంగా ఇక్కడ తీసేస్తుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ మూడు వచ్చేసి ఇటు మైనస్ మూడు అయింది అని అర్థం లేకుంటే ఇటు మైనస్ మూడు తీసేస్తే ఇటు కూడా మైనస్ మూడు తీసే మూడు నుంచి మూడు పది సున్నా కదా ఎక్సే ఉండిపోతుంది ఇటు ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అంటే ఈ ప్లస్ మూడు ఇటు వస్తే మైనస్ మూడు వస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏడు నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు నుంచి మూడు పది నాలుగు ఈ విధంగా మనం చేసేది మరొక లెక్క చేద్దాము వై మైనస్ ఏడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది ఇది కూడా అస్సేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అయితే బ్యాలెన్సింగ్ అనుకోవాలి వై మైనస్ ఏడు అంటే వైకి ఏడు కేజీలు తక్కువన్న రాయిని ఇక్కడ వేసాం మనం ఇక్కడ మాత్రం తొమ్మిది కేజీలు వేసాం సమానం అయింది అప్పుడు వైకి ఎన్ని కేజీలు తక్కువ ఉన్నది ఇక్కడ ఏడు కేజీలు తక్కువ ఉన్నది ఈ ఏడు కేజీలు కలిపేస్తే మనకు వై వచ్చేస్తుంది కదా సో వైకి ఏడు కేజీలు ఇక్కడ తీసేసినాం ఒక ఏడు కేజీలు కలపాలి సో ప్లస్ ఏడు కేజీలు కలిపినాం ఇది ప్లస్ ఏడు కేజీలు కలిపినప్పుడు ఇది కూడా ప్లస్ ఏడు కేజీలు కలిపితేనే సమానం అవుతుంది మళ్ళీ ఏడు ఎట్ అయినా కానీ మనం సమానం చేయాలి సో అప్పుడు వై వైకి ఏడు కేజీలు తక్కువన్న రాయిలో ఒక ఏడు కేజీలు కలిపితే వై అవుతుంది తొమ్మిదిని ఏడు పదహారు అవుతుంది వై ఇది పదహారు ఇక లెక్క ఒక పద్ధతిలో చేద్దామా వై మైనస్ ఏడు ఇది కొడు తొమ్మిది ఇక్కడ వైకి ఏడు కేజీలు తక్కువ అని చెప్పిన కదా ఏడు తక్కువ అని చెప్పిన కదా ఏడు కలుపుకున్నాం కలుపుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏడు కలుపుకోవాలి సో అప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
ఉండిపోయాడు అదే మరొక పద్ధతిలో చేస్తే వై మైనస్ ఏడు ఇజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది ఈ మైనస్ ఏడు ఇటు తీసి వేస్తే ఇటు పోయి మైనస్ ఏడు కలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నది ఇటు వచ్చేసి ప్లస్ అవుతుంది ఇటు ఇంత మూడు దాంట్లో ప్లస్ మూడు తీసేస్తే ఇటు వచ్చేసి మైనస్ మూడు ఇక్కడ తీసేస్తే ప్లస్ మూడు అక్కడ అక్కడ కూడా తీసివేయబడింది ఇక్కడ మైనస్ వేడుని తీసేయడం అంటే ఏంటి ఏడు కలపడం అని అర్థం సో వై ఈ మైనస్ ఏడు ఇటు పోయి ప్లస్ ఏడు అవుతుంది సో తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు ఇక మైనస్ కాస్తే ప్లస్ అవుతుంది సో తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు ఈ వాళ్ళు పదహారు అయితే ఇక్కడ చూడండి వై ఇది కూడా పదహారు అయింది కదా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇటువైపు ఎల్హెచ్ఎస్ ఇటు ఆర్హెచ్ఎస్ ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్సింగ్ అంటే మనం సాధారణంగా ఏంటంటే ఎల్హెచ్ఎస్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎడ్ ఉన్న ప్లేట్లో ఎన్ని కేజీలు వేస్తాము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎడ్ ఉన్న ప్లేట్లో కూడా అన్ని కేజీలే ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనం మార్కెట్లో ఏ వస్తువు అయినా కొనుక్కుంటాం తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఉంటాం కొనగలుగుతాం కొంటామా కొనం సో ఇక్కడ చూడండి ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ప్లస్ ఉంటే ఇటు మైనస్గా మారుతుంది ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ మైనస్ ఉంటే ఇటు ప్లస్గా మారుతుంది మనం ఈ రెండు లెక్కలు చూస్తే మనకు అవగాహన అయిపోతుంది తర్వాత వీడియోలో మీకు ఇంటిలో ఉన్నది కూడా ఎలా చేయాలో నేను చెప్ప చెప్పగలుగుతాను నా వీడియోలు మాత్రం మీరు షేర్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ